ഹീറോദീസ് എന്ന രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് യോധയായിലെ ബെത്ലഹേമിൽ മീശോ ജനിക്കുന്നത് അതായത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ കൃപ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കും ആകയാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ശിശു പരിശുദ്ധൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഇതാ നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരി വൃദ്ധയായ എലിസബത്തും ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു വന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീതയാണ് എന്റെ ഉദരപരവും അനുഗ്രഹീതം എന്റെ കർത്താവിന്റെ അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ഈ ഭാഗ്യം എനിക്കെവിടെ നിന്ന് ഇതാ നിന്റെ അഭിവാദന സ്വരം എന്റെ ചെവികളിൽ പതിച്ചപ്പോൾ ശിശു എന്റെ ഉദരത്തിൽ സന്തോഷത്താൽ കുതിച്ച് ചാടി കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി മറിയത്തെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ നീ ശങ്കിക്കേണ്ട അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണ് അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം അങ്ങനെ ഏതാനും നാളുകൾക്ക് ശേഷം നസ്രത്തിൽ നിന്നും യൂതയായിലെ ബെദ്ലഹേമിലേക്ക് അവർ ഒരു യാത്ര നടത്തി അഗസ്റ്റ സീസറിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ജനസംഖ്യയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ ആ യാത്രയിൽ മാതാവിന് പ്രസവ സമയമായി നീ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ ഞാനൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ മറ്റു ഭവനങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചു ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവകൃപ ലഭിച്ചവർക്ക് 
समाधान
Christmas, Christmas, Merry Christmas, Bonatale, Merry Christmas. 